Добрый день, дорогие друзья. У нас в гостях наш эксперт по Средней Азии Антон Бударов. Привет, Антон. Всем привет, дорогие друзья и враги. Вопрос. Меня всегда забавляет, как ты приветствуешь врагов. Ну, тоже надо а, поздороваться же. Они же тоже ну, любят. ладно, ладно. Слушай, после теракта в Крокусе одна из главных тем в России – это миграционная национальная политика. И вот эти вот две волны схлестнулись, и, очевидно, происходит дополнительное разжигание с той же Украины. А как это все видится в Казахстане, как это все видится в Средней Азии? Мне иногда попадаются ролики типа «Братья таджики вас так не любят в России, возвращайтесь домой!» И русские такие «Да, да, возвращайтесь!» В общем, а что ты можешь сказать об этой ситуации в целом, а потом уже пройдемся по частностям, последним самым новостям? Ну, после Крокуса ботафермы все активизировались просто в каком-то неимоверных каких-то масштабах. Во всем обвинили, естественно, Путина, там, этот старые фейки, там, Путин взрывает дома, ну, видел, да, видео на Ютубе, которое мы там жали, 20, наверное, да, вот. да, да. его там начали мусолить, потом там, как там, рязанский сахар, там, везде Мне начали... больше всего понравилась версия, что Путин это устроил, чтобы вызвать жалость у мировых лидеров и... О, значит, я, я, и где жалость-то, ребята, где жалость? Да, что, ты... отказались Украине оружие поставлять или что? Ну, как -то... Да, либо, говорит, мобилизацию, чтобы провести. А что Путину мешает провести мобилизацию? И без... А и где мобилизация, ребят? Уже сколько? Три недели прошло, где мобилизация? Ну да, понятно, что это все были ботафермы, причем они писали все по методичке рязанский сахар. У нас в Казахстане как бы, что такое рязанский сахар, никто не знает. Ну, даже я, скажем так, просвещенный достаточно человек, я читал все эти статьи по вот этим а, в Рязани там и так далее, еще хрен знает, 10-15 лет назад, да? Но я про рязанский сахар, хоть убей понять, что за рязанский сахар. И самое, что интересно, никто понять не мог и устраниться вот с рязанским сахаром в Википедии, там выросло количество просмотров там, ну, кратно. И они говорят, вот видите, все заинтересованы. Так вы пишете, ваши ботафермы пишут в комментариях про рязанский сахар, все лезут, что за рязанский сахар, понять не могут. Это не заинтересованы, говорит о том, что люди не осведомлены о ваших фейках. То есть они, ну, они вот в таком ключе распространяли. И у нас ботафермы, они просто вообще все активизировались в каком-то неимоверном количестве. Ну, и не только ботафермы, я, те люди, которые свалили из России, в том числе диссиденты разного рода, всякие ЛГБТ-активисты, активно этому... ЛГБТ всему... запрещенная в России экстремистская организация. Да, и, кстати, очень правильно, потому что я все-таки... Они действительно являются экстремистами, потому что что они у нас устраивают, это полнейшая дичь. К ним еще сегодня, наверное, побольше на них внимания сосредоточим, потому что они сейчас... А может, не надо, слушай, может, не надо. Нет, они у нас закатили пиар-компанию, в которой... Ну, ладно, теряют. хорошо, тогда, тогда обсудим потом. Угу. Вот, и поэтому такой вот вопрос как бы был. Потом дальше... Нет, расскажу... слушай, ну, а вот, например, в самом Казахстане... А... Как вообще оценивают угрозу терактов каких-то, угрозу... Ну, у вас же тоже запрещено там ношение этих э, паранджи, хиджаб, там... То есть... Нет, ничего не запрещено. Можно ходить в это, в религиозной да. одежде? Да, конечно, в хиджабе все можно носить. Ну, я думаю, Конечно. в любом случае, какие-нибудь товарищи там, из исламского государства, экстремистская террористическая организация запрещенная, они бы нашли, они же наверняка... Счит... А, Казахстан же должен входить в их этот э, объединенный, как это называется, арабский мир. Там не должно быть светской власти, там должно быть все по-другому. Здесь такая история заключается в чем, что у нас сейчас активно борются с этими товарищами, но здесь проблема в чем заключается, их 30 лет активно порождали, то есть у нас же строили мечети повсеместно и так далее, то есть это был какая-то, ну прям, знаешь, не то, что это какая-то секретная информация, это все на государственные деньги, собственно, и делалось. То есть, это таким, под таким предлогом, что вот Назарбаев говорил, что надо бы неким меценатом построить мечеть. И вот они все вместо школ бежали строить мечети. То есть, у нас не хватало учебных заведений, зато с мечетями у нас проблем никаких не было. Вот. И, естественно, эти деньги инвесторов, меценатов, это, по сути, просто украденные из государственного бюджета деньги, потому что у нас в Казахстане другого способа обогащения не существует. То есть, такая была взятка под видом религиозной деятельности. Вот. И у нас их в большом количестве наплодилось разного рода, в том числе и, скажем так, всяких ортодоксальных 
течений ислама. Их там же около 70 или 80 течений, в том числе и э, радикальных течений, всяких салафитов, пахабитов и так далее. Но здесь, как говорят, есть определенная, собственно, вещь. То есть лучше пусть э, ходят в мечеть, чем если они будут собираться по каким-то квартирам. Это уже однозначно какие-то экстремистские течения. То есть здесь вот, так, вот такой вот э, есть, скажем так, нюанс. У и... нас, у нас э, да, у нас довольно забавно получается, потому что у нас как раз на разного рода квартирах там каких-то там э, сельских домиках открываются, по сути, нелегальные мечети, и с ними пытаются бороться. Бороться, в общем, это прям такая история, да. В России с этим тоже есть проблемы. Ну, лучше, на самом деле, строить мечети, чтобы они туда ходили, и <coughs> они там, грубо говоря, были под присмотром, как в детском садике, чем они будут собираться под каким-то там притоном непонятным, что им там будут... Ну, ну понимаешь, вот э, известный случай, как в вполне себе легальной централизованной мечети, а потом выясняется, что там уже полгода... Это лет пять назад была история. Там полгода на крыльце этой мечети проповедуют настоящий этот вербовщик исламского государства, тогда оно еще ИГИЛ называлось. Или вот недавно была история, в Москве один парень там изнасиловал курьера, и э, потом нашли его, значит, переписки в ВКонтакте, и он там говорит, вот, вы что, не знаете, что кафира в принципе, можно насиловать? Э, вам нормальный вполне имам? Где-то в Махачкале, что ли, на территории России. Вам объяснит, что это вы просто не знаете нормальных авторитетных людей. Это, ну, как бы, он еще до этого преступления, он такое писал, как бы. Поэтому это, конечно, логика понятна, но это не панацея. Ну, это не панацея, но можно контролировать. Есть новые технологии в виде видеокамер, можно наблюдать, что они там проповедуют. То есть, надо подходить. Но это тоже вопрос, чтобы было желание у властей. Например, у нас есть такая тема ювенальной юстиции. И вот, вот. например, там, две недели назад был мощнейший скандал, что родители оставили внуков с бабушкой... И за это им штраф, потому что бабушка неквалифицированный человек, а я, только я вот со специалистами. Да. да, вот. А если мигранты, у них там дети, ну, наркотики рассовывают, там закладки делают запрещенных веществ, мы ничего не знаем, мы просто связываться не хотим. Поэтому технологии для... Где-то они работают, а где-то они не работают. Ну, это вопрос как бы желания и, собственно, желания заставить, чтобы у людей было, проявилось это желание в погонах, да? Вот. Здесь вопрос как бы он решаемый, но лучше как бы мусульмане есть. По, по своей сути мусульмане, христиане... Да, прекрасные другие. ребята. У нас традиционно есть куча исламских регионов в России. Да, то есть и нельзя говорить, что они теперь все под запретом только потому, что они вот представители каких-то конфессий. Но есть среди определенных людей, которые пользуются этим и начинают проповедовать какие-то совсем уж радикальные да, течения, и, соответственно, с этим надо бороться. Ну, и проще всего бороться, когда ты контролируешь, скажем так, ситуацию в мечети, где все нормально, там все цивилизовано. Ну, как бы этому надо все равно уделять вопросы, это нужно все поднимать на достаточно высоком уровне. И у нас э, все-таки большое количество вот, образовалось в периоды где-то 2010 года по сегодняшний день вот, людей, которые проповедуют радикальные течения. Их порядком там 150 тысяч насчитывается, особенно в западном Казахстане. И что у них на уме, никто не знает, потому что ими фактически вообще никто не занимается. Более того, эти вопросы поднимались не только мной. Там многие говорили на протяжении 10 лет, что в Западном Казахстане рассадник людей с радикальными религиозными взглядами. Салафиты, вахабиты там, и так далее. Вот. Проблема есть, и эта проблема тоже может укнуться и в Казахстане, и к вам прийти. У нас был в 2016 году случай, когда радикальные мусульмане пытались захватить военную, военную базу, захватить оружие, там, технику и так далее. То есть они сначала ограбили магазин оружейный, потом с оружейным магазином пошли. Около 50 человек тогда пострадало. То есть их хотели захватить военную часть, и оружие взять и технику. Был в 16-м опять же, году Куликбаев некий, который по Алмате ходил там, поперестрелял целую кучу сотрудников полиции, людей и так далее. И спокойно ходил по городу, и с ним там несколько часов не могли ничего сделать. Вот Я прекрасно помню тот день, когда полицейские ездили сиренами по всему городу. Вот. И если бы один, один человек, на секундочку, по-моему, здесь человек что ли завалил, если бы где-нибудь в супермаркете оказался, то там бы было бы просто месиво. Один просто человек по городу. Это не где-то там по городу. Он просто ходил и сотрудников сначала. Прямо в департаменте, в РУВД 
э, пристрелил прямо на посту и забрал у них оружие и так далее. То есть это у нас происходит тоже достаточно систематически, и этому надо, конечно, уделять внимание. Спасибо, Антон. А, Все-таки мой вопрос, знаешь, больше касается такого явного а, подхода властей. Вот, мы, например, мы слышим, да, позиция Таджикистана. Нет, у нас никто никого не вербует, мы этих с террористами боремся. Вот мы арестовали там 20 человек, все семьи, которые имели отношение к этим террористам. А в Турции вообще отменяют безвизовый режим для выходцев в Таджикистан. То есть, е... вот предполагается, что есть угроза, мы от нее будем ограждаться, мы ужесточаем проверки в Казахстане. Что-то вот в связи с терактом, какие-то рейды, какие-то проверки, какие-то аресты, ну, что-то вот изменилось вот в видимой плоскости. Есть вот это ощущение угрозы от э, исламского государства или каких-то других террористических формирований? Не, ну у нас как бы работа в этом, скажем так, не прекращалась. И как какие-то аресты постоянно религиозных, радикальных там, э, людей, которых там задерживают и так далее, они постоянно происходят. То есть это постоянно публикуется. Другой вопрос, что какие-то усиления произошли. Нет, никаких усилений не произошло, но есть информация, по крайней мере, я публиковал эти записи сотрудников полиции, что, видимо, была какая-то информация что по выходцам из Таджикистана, потому что у нас в преддверии Крокуса полицейские отрабатывали именно выходцев из Таджикистана, то есть искали каких-то подозрительных людей, неправильно там припаркованные машины с таджикским номерами и так далее. То есть, вот, и по ним шла отработка где-то месяц, за месяц до того, как у вас было. То есть, какая-то, видимо, там взаимодействие между, на межгосударственном уровне все-таки ведется. Но насколько это к этому относится серьезно, и вообще, насколько серьезно можно предотвращать такого рода теракты, это большой-большой вопрос вообще. Ну, кстати, кстати, это интересная история. Вот это я не знал, что за месяц в Казахстане тоже именно по гражданам Таджикистана работали. То есть, значит, знали сильно заранее, и сильно заранее даже, чем это вот американское знаменитое предупреждение, что типа, ребята, готовьтесь. Я запись тебе могу прислать сотрудников полиции из внутреннего чата, как они там по Таджикистану говорят, что надо задерживать, искать там и так далее. Прикольно, прикольно. А, так, ну вот, а по факту, по факту уже теракта, какое настроение, там, не знаю, в социальных сетях, в благосфере, как вообще отреагировали на это? Потому что в Казахстане тоже, вот мы с тобой обсуждали, а, многие же поддерживают Украину. Украинцы были вообще в восторге. Ой, чем больше москалей сдохнет, тем лучше. Вот примерно такие звучали возгласы. А в Казахстанское общество и лидеры мнений, как они вообще себя повели? Ну, у нас независимых лидеров мнений нет, примерно как на Украине. То есть, все находится под Министерством информации и культуры. Они откровенно разжигали антироссийскую повестку. Все вбрасывали фейки поголовно про то, что это ФСБ сделали, что там это для мобилизации и тому подобное. То есть, общество настраивали. подожди. Просто... То есть, государственные структуры... Отрабатывают ну, граждан Таджикистана, не, не знают, что готовилась какая-то, ну, что опасность реальна. Они, видишь, Теперь выясняется, что это сделал Путин. Они негласно взаимодействуют с этими блогерами. То есть, Аида Галуманова Балаева, как министр информации и культуры, у нас исполняет функции иностранного агента, скажем так. Вот. И она негласно под собой всех блогеров подмяла. Ну, я, в принципе, докажу в ближайшем будущем, что это все находится под ней. То есть, через всякого рода медийные компании, которые финансируются из украденных из бюджета средств. Вот через них всех, абсолютно всех блогеров, которые, это не секрет, они все аффилированы с властью, с олигархами, с банковскими структурами казахстанскими, то есть там тысячи фотографий, все они как один говорили, что это сделал ФСБ и так далее. То есть откровенно они настраивают население против непосредственно Российской Федерации. Но какую-то конкретную ситуацию, мнение реальных людей сложно понять, потому что они других публикаций у нас в сети интернет не было. То есть все комментарии, все батафермы были нацелены только на дискредитацию России, лично Владимира Путина, и обвинение, что это для того, чтобы мобилизацию провести, и вот прочие несуразные вещи, которые с действительностью не бьются. Сейчас у них там другая задача, они немножко от этой темы отошли, сейчас они пропагандируют ЛГБТ-повесточку, в которой, кстати говоря, ваших российских блогеров тоже нанимают активно. 
Вот. Ну, расскажи, вот. давай, расскажи про это ЛГБТ, признанная на территории России запрещенной международной экстремистской организацией. Ну, это, кстати, любимая на твоем канале, наверное, тема, это закон семейно-бытового насилия, да? вот, ювенальной юстиции и так далее. Вот. Они у нас сейчас под прикрытием э, дела, наверное, ты слышал, Бишамбаева, там некая Салтанат Нукенова, там просто бытовуха обычная. Знаешь, вот сколько я не работал э, да, с э, детьми там, кавказскими, среднеазиатскими, вот сложно мне запоминать э, фамилии такие. Поэтому а, ну, вот ты говоришь, а... они очень... Интересно звучат, я бы сказал, красиво звучат. Но я запомнить, про что я слышал, про что я не слышал, я не могу различить. Ну, я говорю, потому что сейчас всех ваших блогеров нанимают, та же самая Ксения Анатольевна Собчак эту тему поднимает. Гуар Витисян, я на нее вчера написал заявление в СКРФ, что она эту тему поднимает, потому что она начала рекламировать аккаунт потерпевшего в этом деле брата Салтана Нукенова Айтбека Нукенова. Айтбек Нукенов, естественно, когда были события с Навальным, с Кроку Сити, он напрямую говорил, что Владимир Владимирович Путин террорист. Вот. И такие были обвинения, дискредитации. То есть он обвинял Владимира Путина в убийстве Навального, он обвинял Владимира Путина в том, что он совершил эти теракты в Крокусе. И его вот Гуара Витисян, блогер, у него 12 миллионов подписчиков в Инстаграме, она его начала рекламировать, несла какую-то вообще несуразную чушь, что якобы она Салтанат Нукенов узнала, была подписана на ее социальные сети, следила за ней. Естественно, она его не знала, никаких социальных сетей она не была подписана. Если ее спросить, из какого города Салтанат Нукенов, она, естественно, тоже не скажет. Вот я на нее написал заявление вчера Следственный комитет Российской Федерации, чтобы ее рассмотрели как иностранного агента, потому что она получает иностранное финансирование для, в итоге, в конечном итоге, дискредитации Российской Федерации, пиарит, пиарит таких людей, которые дискредитируют Путина, Россию и к тому же ЛГБТ-активистов, потому что Айбек Анкенов является представителем ЛГБТ. Вот. <coughs> Такая вот история, поэтому они сейчас активно за это взялись. В этом участвуют Куар, Ксения Анатольевна Собчак, потом Вся ЛГБТ-миграция ваша, которая там в США там везде сошталась, Варламов там делал выпуск и так далее. То есть все, кто какие-то госзаказы, ой, госзаказы, все, кто берет какие-то политические заказы, отрабатывает. Все отметились. Все, все взяли, все отработали. Ну вот Гуара Витисян, я надеюсь, ее Следственный комитет, в том числе благодаря этому выпуску, рассмотрит. Я заявление вчера написал, номер заявления не помню, на память. Надеюсь, рассмотрят. В телеграм-канале я опубликовал номер заявления и все этот. Может быть, ты даже репост сделаешь, чтобы рассмотрели и вообще разобрались. Кто финансирует и что вообще происходит? Потому что это абсолютно нездоровая ситуация, потому что в будущем это все выльется. Опять же, ну, они уже открыто обвиняют во всем Россию, но если они добьются своего, пробихнут эту ювеналку, то, соответственно, это ничем хорошим для российско-казахстанских отношений вообще не выльется никак. Это надо понимать. Ну, вроде учитывая, что, учитывая, что Международный уголовный суд объявил в розыск не какого-то там, не знаю, Шойгу или производителя военной техники Чемезова, а Марию Львову Белову, омбудсмена по правам детей, которая просто из-под бомбежек детей вывозит в Крым или куда-нибудь там подальше, то тема детская, она, да, в международной политике животрепещущая. Ну да, ну здесь же они вроде как типа отстаивают, они же прикрываются, что они отстаивают интересы детей, но куда ни плюнь, они все осуждены за растление детей. То есть те, кто вот отстаивают права детей этим законом, они все сидели или привлекались по статьям растления детей. Ну как бы давайте будем честны, смотреть правде в глаза, в детях интересуют их не права, а кое-что другое. Все, не надо изменять, делать дурака как минимум. Вот. Так... Так, а что касается вот этого вот э, конфликта, что даже Делягину пришлось там жестко высказаться. Не-не-не, давай сначала не про Делягина, давай про Гурулева. Вот этот слив аудиозаписи, что типа Казахстан следующий. Ну, это сказал, не, что не это... слив, это обыкновенный фейк, в принципе. Я фейк. Как раз вот давай, давай про, это, про эту историю. Собирался выпуск сделать а, как раз сейчас. Смотри, ситуация достаточно простая и примитивная. Сначала Гурулев сказал, что надо вообще разобраться, откуда там прилетело там, показание там, какой-то военной части, не помню, или по НПЗ. Какой-то. По а, Алабуге это производственный кластер. 
Ага, вот прилетел бы план, говорит, сначала надо разобраться, из Украины это прилетело, или, может быть, из каких-то там других соседних государств, там, в том числе из Центральной Азии. Ну, вполне нормальное заявление, сначала надо разобраться, прежде чем делать какие-то обвинения. Да? То есть он даже не указывал Казахстан, в принципе, как, возможно, ну, понятно, что подразумевалось, но даже слово Казахстан не звучало. Наши ботафермы, естественно, начали сразу активно разгонять, что Гурулев обвинил. Казахстан, украинские подключились, все подключились. И здесь, что интересно, Министерство обороны РК, анонимные заявления из анонимных телеграм-каналов начинает комментировать. Типа, вот официально, официально комментируют анонимные телеграм-каналы какие-то, которые мне присылают. Даже я их не хотел комментировать, потому что ну, кто такие, чтобы их комментировать? Да? Вот. А Министерство обороны вдруг внезапно решило прокомментировать, что интересно. да? Вот. И типа, это все фейки, это все враки и так далее. Я сразу написал, что как бы, вообще-то Министерство обороны не имеет права комментировать какие-то анонимные телеграм-каналы, тем более они не представляют вообще никаких серьезных этот, доказательств своих слов. Вот. Так как Министерство обороны наше комментирует всякие анонимные телеграм-каналы, естественно, естественно, пошли они заново на поводу, и когда сделали эту нейронку через ВЧК о ГПУ, опубликовали, вот. а ВЧК о ГПУ – это не какой-то там достоверный источник информации, многие часто ссылаются на них, что вот они часто публикуют какую-то достоверную информацию. Все очень просто. Они часто Но они сделали себе имя, они Человек сделали... сбежал в Латвию, я не, не знаю, в курсе, это 500 тысяч рублей стоит публикация одного поста. Они сделали себе имя, но я сейчас докажу, что бенефициары... Ну, они... ну я повторяю, я повторяю, это просто бизнес, это 500 тысяч рублей за пост, по крайней мере... Человек мой знакомый, когда его это интересовало, он узнавал, и вот ему ну, почти год назад уже назвали такую цену. Угу. Ну вот э, на примере своем я же в ВЧК ОГПУ опубликовал пару там материалов, ну бесплатно, то есть я ничего не платил. В том да. числе... Ну кто же тебе теперь поверит? -то? В том числе, в том числе я публиковал материалы про нашу любимую Тагжан Кожаливу, которая опять же Ксения Анатольевна Собчак пиарила, как они ездили к Саакашвили, там вся вот эта обнальщики Дориги Назарбаевой, там Маргулан Сисимбаев, Арман Шураев, там Чипан этому Саакашвили дарили на Украине, там вся вот наша проукраинская тусовка. Вот. И я про них написал, что Тагжан Кожалиева вообще-то гражданка РФ, ее как бы в РФ надо вообще в розыск объявить. Они это все опубликовали. Все это висело как какое-то время у них в телеграм-канале, а потом бах и пропало. Ну вот. Что говорит о нечистоплотности этого ресурса, что есть да, определенные да, да. интересанты, которые могут удалить материал и так далее, или опубликовать фейк. Но если они могут удалить достоверную информацию, чтобы скрыть ее, то что им их остановит, чтобы опубликовать фейк? Тоже. Вот. Соответственно, если наше Министерство обороны принялось публиковать анонимные телегра... комментировать анонимные телеграм-каналы, публикации на них, то, соответственно, вот эта вот, а, публикация анонимных телеграм-каналов начинает просто возрастать в тригонометрической прогрессии. И вот мы пришли уже к публикации Нейрона, которую, опять же, наше Министерство обороны начало комментировать. И вчера буквально Айбек Смадьяров. Это, получается, пресек МИД. Он комментировал, что вот с российской стороной работаем, что это все фейки, это все подделка, нейронка и так далее. И это, очевидно, все это подделка, нейронка и так далее. Просто здесь вопрос к нашим. А зачем наше Министерство обороны с самого начала создало такой вот прецедент, когда начали комментировать анонимный телеграм-канал? То есть, очевидно, что провокация шла с нашей стороны. И, опять же, заинтересованы СВЧК у ГПУ, когда они выдавляют публикации, которые касаются казахстанцев. Ну, мне кажется, это все более, как бы, все легко читаемо. Кто за этим стоит? Что эта провокация была с нашей стороны? Я не говорю, что Абек Смедьяров, это, я, насколько знаю, он абсолютно нормальный человек. Вот. Но приходится вот ему комментировать это, это все. И, да, здесь есть провокация именно с нашей стороны. Сто процентов. Провокация со стороны Казахстана. А это зачем вообще нужно-то? Ну, рассорить отношения, потому что я же говорил, что министр информации и культуры, она, естественно, влияет на пресека министра обороны, Министерства обороны, которые вот такие заявления публикуют. И она пытается создать все условия для э, противоборства, войны и так далее. То есть здесь есть политический интерес. Ну, во-первых, политический интерес выливается в несколько вещей. А, первое, Такаева, ну, мы уже с тобой обсуждали еще в ноябре, что я говорил, либо его свернут, либо он там свернут чуть позже. Все, Такаев на данный момент уже абсолютно, скажем так, сбитый летчик, как его называют. Гарри Поттер не справился. Вот, а, теперь, соответственно, есть понимание у наших элит, что если Такаев не справился, кто-то должен прийти на волне русофобии к власти. 
волна русофобии может как бы идти вилка, да, Мортона. То есть, либо волна русофобии, которую развивает такая, или точнее, он не может с этой волной справиться. Соответственно, другие люди придут и скажут, что вот мы хорошие, и восстановим отношения, которые там были 30 лет. Допустим, вот Назарбаев, да, вот это обещание может прийти, хотя он сам конченый русофоб, и все, что происходит, это по большей части из-за него и происходит. Вот. Но, соответственно, такие вот движения есть. То есть, они все это продвигают. Либо есть еще другие группировки, вот, которые, допустим, Аида Балаева отстаивает интерес. Это Дарига Назарбаева. Это дочка, ну, скажем так, не родная дочка, приемная дочка ну, что Бишча Назарбаева. Вот они тоже на этой же волне пытаются прийти как раз-таки на феминизацию общества и так далее. Она же женщина. Как женщина-президент в мусульманской восточной стране ну, может себя реализовать. Соответственно, ей нужно сначала феминизировать общество и так далее. Вот Аида Балаева выполняет, грубо говоря, ее поручения и тому подобное. Поэтому им как бы чем хуже с Россией отношения, а ЛГБТ, они все выступают против России по понятным причинам, да? Соответственно, на этих нотах играют на противостояние с Россией. Чем хуже, поэтому у них больше шансов добиться каких-то политических очков при поддержке Запада, при поддержке, как на том канале любят говорить, глобалистов и так далее. Поэтому здесь... Ну интерес... и здесь же вспоминаем вот этот скандал про то, что казахстанские банки перестают проводить платежи, и с транзитом какие-то проблемы, вот эти экономические вопросы, по которым Делягин тоже выступил. Ну, там они, видишь, как бы списывают, что вроде как какие-то там интерфейсы и так далее, там сервис пишут не они, то есть они просто какие-то, скажем так, иностранные этим занимаются, а они просто вот, у нас он просто работает. Вот. Поэтому, так как заблокировали мир, и какие там возникли проблемы к обработке платежов, платежей по 2-3 недели. Но я думаю, что, скорее всего, здесь искусственный характер, что они, может быть, умышленно больше проверяют эти платежи, чтобы не попасть по вторичные санкции, поэтому столько времени уходит по 2-3 недели. А может быть, специально саботируют. Здесь, ну, может быть, Делягин прав, а может быть, не прав. То есть, это сложно рубить как-то с плеча. Сначала надо, на самом деле, разобраться. Даже я любитель как бы порубить с плеча. Здесь думаю, что сначала, конечно, надо в ситуации разобраться. Браться. Но тот факт, что с нашей стороны не пытаются решить проблему ускоренной проверки платежей, говорит о том, что все-таки какая-то диверсия с нашей стороны есть. Почему? Потому что если бы хотели решить проблему, то у России есть системы обработки этих платежей достаточно быстро, достаточно пригласить нам в Казахстан российских специалистов. День-два все наладят, все заработает, и все платежи будут проходить молниеносно и так далее. То есть, но у нас этим не занимаются. Следовательно, либо не хотят, либо не хотят и не могут. Вот. <свист> Такая история. Но ну, на, данный момент, на данный момент ты ждешь в Казахстане каких-то потрясений, как ты уже неоднократно думал, что вот-вот будет какой-то... Уже вот-вот происходит, просто вас в России с вашего ракурса это не замечают что уже происходит все. Все самое плохое уже случилось. Вот. А в чем проблема? У нас же сейчас страна тонет в паводках. Ну, так же, как у вас часть страны тонет, а у нас большая часть страны тонет. Вот. И, соответственно, это определенные потрясения, которые, опять же, вызывают недоверие народа к властям на уровне роста, на фоне роста цен, постоянная закредитованность благосостояние и так падало последние годы, и тут еще такие катаклизмы да, случаются. Там как-то пытаются за счет типа каких-то меценатов, ручных кошельков ситуацию как-то исправить, раздать деньги и так далее. Но ни к чему хорошему, естественно, это не приведет. Сам Такаев сильно взволнован, его обращение было видно, что он взволнован, что, возможно, будут какие-то протесты. Естественно, на, этой, на этом фоне протесты качать будут максимально. И, в принципе, ситуацию и так раскачивают. Плюс, опять же, обращаю, феминизацию общества. У вас там не обращают на это внимание. У нас здесь из этого дела Бишимбаева просто миллионы долларов эту пропаганду из каждого утюга уже рассказывают. Завтра а сегодня... откуда деньги вообще у нее такие? Ну, воровать как бы, когда воруешь, у тебя всегда... А на чем? на чем она воровала? От... Ну, государственная пропаганда, там же много выделяется на всякие, там, см... просто печать в какой-то какой газете, там, восхвалять Назарбаева, там, у нас таких полно э -э госзаказов, вот, оттуда, грубо говоря, получаешь откат, вводишь в офшоры, потом через офшоры вводишь в медийные какие-то компании, вот я буквально вчера или позавчера опубликовал информацию как раз, это я знаю, 100% от ее обнальной компании, которые получили в 2021 году каких-то каких инвестиций на 30 миллионов евро. То есть, компания, представляешь, образовывается, и какие-то анонимные инвесторы туда вкладывают 30 миллионов евро, 
в разработку приложения, Red Art называется это приложение, типа графический редактор на телефоне. Ничего не работает это приложение. То есть просто для отвода класс, например, списали деньги эти 30 миллионов типа в разработку приложения, а сами эти деньги распихали по карманам блогеров для политической рекламы. 30 миллионов евро для Казахстана – это очень много. На эти деньги можно годами заниматься пропагандой. А таких там компаний там, по 30 миллионов долларов – в год они получают э, только через всякие НКО и так далее. То есть, это, на это деньги огромные выделяются. То есть, деньги на это есть, пилят бабки, просто <coughs> шум стоит. Щепки летят. Вот. Ну, хорошо. А, давай поговорим о каких-то более отвлеченных вещах. А, Казахстан, как мы обсуждали, он находится на пересечении интересов Америки, Британии, Китая, России и тюркского мира Турции. Вот на данный момент, учитывая то, что происходит, то, что там а, полгода до выборов в Америке, там а, кризис в еврозоне там развивается потихонечку. Вот ты сейчас как стратегически видишь ситуацию? Ну, я стратегически вижу, что в США, скорее всего, победят республиканцы. Если не Трамп, то кто-то из республиканцев. И ситуация... А может этот Кеннеди? Кеннеди, он не партийный. Ну, неважно, партия республиканцев усилится в любом случае после выборов. Даже если там победит какой-то непартийный, у республиканцев все равно у них поддержка будет больше. Вот. Э, что это будет? Ситуация только усугубится. Лучше она не станет. На самом деле, при демократах России надо молиться, потому что они достаточно слабые. На них надо молиться и поддерживать. Потому что республиканцы, они радикалы. Радикалы всегда побеждают всяких там демократических течений. Хотя это тоже, на самом деле, радикалы. Только те ЛГБТ радикалы, а эти с оружием в руках радикалы. Ну, вот, экстремисты какие-то. Ну, не суть. Я сейчас взял, назвал партию республиканцев экстремистами. Это, конечно, я сильно сказал. Ну, ладно. Немножко переборщился, признаюсь. Но, тем не менее, ситуация усугубится однозначно. И больше будут выливать денег на более радикальные вещи в Казахстане, в Центральной Азии в целом и так далее. Проводятся уже какие-то там... Туркменистан, вот, казалось бы, закрытая страна, да? Тем не менее, при поддержке посольства США, наших НКОшных компаний, проводятся там вербовка уже пятой колонны активные, публикации делал о них там раздают им гранты налево и направо. Там, они в Туркменистане изголодали настолько, что они там публикуют у себя в Торисах, что их в посольстве США покормили. То есть это, в общем, отдельная. Отдельная ветка кринжа. Вот. И тем не менее происходит то, что ожидая ему Центральную Азию пытается максимально отколоть от России. Даже такая закрытая страна, как Туркменистан, уже подписалась под вот эту вот пропаганду. Это о многом говорит, что они смогли договориться там, то уж в Казахстане, который для всех открыт, договорились со всеми. Вот. А к чему это приведет, естественно? Приведет это к большой, большому Афганистану в конечном итоге. Ну, если с этим что-то не сделать сейчас или лучше два года назад хотя бы. Вот. Приведет это к большому Афганистану, который будет прямо вот граничить с Россией. Здесь большое есть вот непонимание в российском обществе. И мне кажется, это очень странно со стороны России. Все решать мускулами. То есть, они как считают, что вот если на Украине побеждаем военным путем, значит, мы красавчики. Но а где вообще-то гарантии, что Западу нужна была, победа, нужна была победа военным путем? Есть же два вида войны. То есть, за ум и мускулами. Они настраивают общество, население Украины против России. То есть, чтобы была вот эта бесконечная война, постоянные какие-то акты терроризма и так далее. Что-то вот постоянно... Я вот во всех этих рассказах понять не могу, а развитие своей страны, ну там Казахстана или там Туркменистана или там кто, а зачем среднеазиатские страны, в чем выгода, в чем интерес общества поддерживать Украину? Они реально боятся, что сейчас Россия освободится и попрет войной на Казахстан или в чем выгода? Смотри, средний IQ в России, по-моему, около 96, если мне память не изменяет. Средний По всему 146. Средний IQ в Казахстане ниже 90, насколько я помню. Поэтому ты понимаешь, как бы, когда ты задаешь вопросы, в чем выгода и так далее, они до вопроса выгоды еще не дошли. 
То есть большинство населения дурманено пропагандой в силу ужасного образования, непонимания базовых вещей. То есть население у нас спускает в большей степени до уровня до логического мышления. То есть если кошка перешла дорогу, ну, там, то в этом виноват Путин. Вот так вот. То есть у них какие-то логически сложные связи пока не выстраиваются, и к этому шли 30 лет. То есть сломали советскую систему образования. Поэтому говорить... Понимают ли они? Ну, наверное, в персональной беседе большая часть из них понимает. Но когда общество становится стадом, то есть они объединяются, там никто ничего вообще не понимает. Поэтому такие вещи говорить пока рано. То есть для того, чтобы на серьезных каких-то масштабных каких-то вопросах говорить о том, какие перспективы вас ждут, нужно было заниматься, либо не упускать возможности, которые были там хотя бы в 2010 году и так далее. Эти возможности упущены, и сейчас доходит до уже каких-то столкновений. И к этому, к сожалению, нас вели. Вот. И здесь нужно понимать, что в России, к сожалению, есть недопонимание ситуации в целом, потому что решают, думают, что могут решить все мускулами. Все мускулами не решить. Просто если на территории, на границе России даже вот взять 2500 Украина, да, и там будут постоянно какие-то люди, а там же общество маргинализировано, это же надо признать этот факт, что общество максимально маргинализировано. Там есть люди, которые вообще с головой абсолютно не дружат. Они завтра могут быть террористами, смертниками и так далее. То есть это от них можно легко ожидать. Вот. И придется постоянно там на границе держать какой-то контингент военный и охранять границы, чтобы они там, не дай бог, не совершали прорывы, не захватывали заложников, не атаковали там города и так далее. То есть это большая проблема. И Западу это, естественно, выгодно. Они к этому, в принципе, и шли. Им просто им не нужна масштабная война. Им нужна постоянно вот такая вот велотекущая ситуация, которая будет отнимать очень много ресурсов, энергии и денег на противодействие вот таким вот мелким вспышкам. Им это и надо. Абсолютно аналогичную ситуацию они хотят создать в Казахстане. Им не нужна на территории Центральной Азии какая-то серьезная военная кампания. Им нужна максимально маргинализированное, очень глупое, очень внушаемое население по типу, как это происходит в Афганистане, где непонятные люди просто за ну, пачку риса там, готовы совершать какие-то непонятные преступления, потому что ну, общество бедное, общество маргинализировано, общество безграмотно. Вот к чему они идут. И с этим нужно что-то делать и военным путем эту ситуацию не решить. Так, вот... ну а твои предложения, у тебя есть какие-то вот мысли на этот счет? Ну, во-первых, нужно изолировать Казахстан. Нужно изолировать Казахстан. Жестко. Нет, я серьезно говорю, это вполне логическое, Ой. стратегическое решение. Изолировать Казахстан, то есть лишить Казахстан возможности э, логистически взаимодействовать с э, Западом. То есть через Каспийское озеро нужно отрезать вообще всю логистику и полностью контролировать. Когда она будет э, отрезана, тогда Казахстан будет более, скажем так... Ну, кстати, Андрей... в этом плане, возможно, возможно сейчас помо помогут братушки натовцы, потому что там опять готовится какая-то войнушка между Арменией и Азербайджаном. И там... ну, ну, они, по, по мне, так они наоборот создают как бы все условия, чтобы в итоге через Армению прокинуть как раз-таки логистический путь э, до Казахстана. Ну, через Азербайджан он как бы и будет проходить, то есть Арме... Турция, Армения, Азербайджан. То есть они для этого войнушку там и готовят. Вот. И вот этот вопрос, его в любом случае проще решить там, в России. В том конфликте. Чем если потом у России будет семь с половиной тысяч граница километров с большим новым Афганистаном? Ну, логично размышлять, что лучше где-то там на Северном Кавказе разборки устроить, чем это просто как бы из двух зол. Вилка Морта. То и то плохо. Но что-то выбрать надо. Я вот как стратегически вижу здесь такое решение. Пока в России там вообще непонятно, что происходит. Я вот в прошлый раз тебе задал вопрос, почему Россия поддерживает больше Азербайджан, чем Армению. Ну, ответы я так и не увидел. Ответы ну, экономически... потому, что, потому что азербайджанские элиты теснее связаны с российскими элитами. Ну... А армянские вообще плохо себя ведут, поэтому надо их наказывать. Ну, идти, идти, де-факто, ничего хорошего для России, <laughs> что-то не делают. И вот эта ситуация, которая она... Вот, понимаешь, это, это та же история про для России как для народа, для страны, для общества не делают, а для элит делают. 
Это огромные финансовые потоки. Да, Когда ну, была тип... вот эта Карабахская война в каком-то еще, в 19 году или в 20-м году? 19-20. Слили же тогда переговоры, как это, Владимир Рудольфович, Лебезит и перед азербайджанским олигархом Годом Нисановым за какое-то неосторожно сказанное в эфире слово. Но это вот именно элитные. У них там есть дружба, мир, дружба, жвачка. Да, Опять но... же, да, Азербайджан это прокси Турции, а Турция играет очень большую роль. Турция в России ой, очень сильны. Строительные компании здесь кучу объектов строят. Завозятся мигранты, это мощный доход для строительного лобби. Ну и, например, Дмитрий Песков, который у нас главный по пропаганде, вообще курирует все это направление. Он же где с Путиным-то познакомился? Он был э, работником российского посольства в Турции именно. Именно там его приметили и потом уже забрали работать в Москву. Э, так, так что на высочайшем уровне есть контакты с Турцией, Азербайджаном. А Армения, ну да, они у нас подмяли под себя дороги, да, строительство дорог, ремонт дорог, но россияне-то это ненавидят. Это, это элитам выгодно, потому что им тоже отслюнявливают какой-то процент. А общество-то это бесится. Видимо, поток денег от армянской мафии и турецко-азербайджанской мафии несопоставимы. Это мое предположение. Вот, ну, предположение предположением, а фитиль, как бы, он там уже горит, и он догорит до Казахстана, если там его не начать тушить. Вот и вся, это просто обыкновенная стратегия даже, ну, такого локального, скажем, тактического масштаба, то есть, это даже не стратегические какие-то планы. И это должны понимать, опять же, в российском обществе, что там нужно это останавливать, потому что, когда это дойдет до Казахстана, всякие, вы это уже видели у себя, что происходит в Крокусе, а у нас таких может быть до 150 тысяч пассажиров, которые спящие ячейки, там их в Западном Казахстане очень много, это как раз таки вот Каспийская территория, откуда быстренько они могут через Каспий перебраться. Вот, э, снабдить их оружием, там это достаточно быстро произойдет. Вот. Опять же, напоминаю, что Баскурт – это вообще-то турецкая <свят> организация, а у нас членов этой организации Баскурт – хреново гора. И, вот, и они все в большей степени обитают в Западном Казахстане, в основном э, в Атырау и так далее. И вот эти регионы до туда дойдет, и там начнется вот на протяжении 7,5 тысяч. И вот Казань, это будет, кстати говоря, абсолютно нормальной постоянной целью для всяких там беспилотников и так далее, если до туда догорит. Поэтому я стратегически вижу, что это останавливать надо на Кавказе, потому что дальше будет только хуже. Ну, не знаю в России, насколько это понимает, но я надеюсь, Кириенко он с Песковым как-то наведет порядок, потому что Песков со своей задачей как тюрколог не очень, скажем так, справляется. У него какие-то свои там интересы, а здесь есть интерес государственный. Государственный интерес говорит о том, что будут серьезные проблемы, серьезные жертвы, если там это не остановить. Вот. Опять же, это не значит, что надо рвать отношения с Турцией. По мне, так Эрдоган сейчас передает власть там, своего сына и так далее. По мне, так они с любым будут договариваться на любых условиях, потому что такие товарищи, как бы, как бы ты с ними не испортил отношения, они все равно... Если им выгодно, они будут с тобой вести, экономически поддерживать эти отношения. Поэтому я не вижу каких-то особых рисков. Ну, кроме Босфора. Могут там перекрыть, конечно. И там у России огромный там, логистический этот. Боятся, естественно, этого, я так понимаю. По большей степени боятся, скорее всего, то, что будет закрыт Босфор. Вот и все. Ну что ж, мы скоро узнаем, насколько твои мрачные прогнозы реализуются. Дорогие друзья, пишите комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки. Подписывайтесь на Антона Бударова на Ютубе и в Телеграме. До новых встреч. Спасибо. До свидания.